Hi students, I am Tamil Arsan here. I am in the 12th standard physics in electrostatics. First lesson, applications of gas law. Let's see the three applications of gas law. Now, let's see the fourth application. In this case, the electric field due to uniformly charged spherical shell. Let's see the other thing. Let's take a spherical shell. That's the radius of the capital R. அதில் இருக்குடிய total charge வந்து எவ்வளும் சொன்னா Q இப்போ இந்த charged shell என்னுடிய outsideல electric field என்ன on the shell electric field என்ன inside electric field என்ன அப்படி இன்னு மூனு case பாகப் போரும் இந்த fourth applicationல பாக்கலாம்மா சரி இப்போ இந்த shellுக்கு வெளியில ஒரு P அப்படி இங்குடு ஒரு point கண்சிரப் போன்ன அந்த point P centerல இந்த எவ்வளும் distanceல இருக்கு radially R distance இருக்கு இந்த center length அந்த point P இருக்கு R distanceல இருக்கு இந்த அடத்தில்தான் நம்ம electric field கண்டுபிடிக்கு போரும் அப்படி கண்டுபிடிக்கினும் அப்படி சொன்னாக்க இந்த அடத்தில spherical symmetry ஒரு Gaussian surface கண்சிரப் பண்ணும் அப்படி சொன்னா கண்சிரப் பண்ணுங்கு பார்க்கலாம் இதுதான் Gaussian surface 3 dimensionல ஒரு spherical கண்சிரப் பண்ணுங்க இப்போது இங்கு உள்ள வந்து நமக்கு positive charge இருந்திச்சு நா Q நுடை value greater than 0 அப்போது இந்த Gaussian surface இந்த electric field எப்படி இருக்கும் radially outward இருக்கும் radially outward இருக்கும் அதுவே வந்து உள்ள negative charge குடுத்துருந்தும் சொன்னாக அந்த Gaussian surface அந்த electric field எப்படி இருக்கும் radially inward inward இருக்கும் radially inward இருக்கும் புரிந்துக்கு முடியுதா சரி இப்போ நம்ம நீங்கள் கண்சிரப் பண வேண்டியது என்ன சொன்னா இதுதான் காஷ்யன் சர்ப்பேஸ் இது வந்து ஒரு ச்பியராக இருக்கும் imaginary sphere கண்சிரப் பண்லாமா அது குள்ளதான் இந்த charged sphere இருக்கு அப்படி கண்சிரப் பண்ணுங்கு பார்க்கலா இதுதான் காஷ்யன் சர்ப்பேஸ் ஓக்கேவா அது குள்ளதான் ஒரு charged sphere இருக்கு ரெண்டு sphere உடைய centerும் சேமா இருக்கும் ஓக்கேவா அப் அதுதான் நம்ம DA எப்படி சொல்கிறோம் அந்த surface கு normal directionலதான் இந்த DA vector இருக்கும் அதனுடைய direction இருக்கும் சரியா இங்க electric field உன் radial இருக்கிற்கு நால் இந்த electric field உன் DA ரெண்டு நுடைய direction உன் சேமா இருக்கும் radially outward இருக்கும் இந்த அடுத்தல அது ரெண்டுக்கு அடையில் இருக்குடைய angle வந்து 0 வாருக்கும் புரிந்துக்கு முடிதா இந்த Gaussian surface குள்ளதான் இதுதான் நம்ம காஷ்யன் சர்பேஸ் அப்படின் சொல்ரும் சரி இப்பு நம்ம கால்குலேசின் உங்கு பயில்லாம் இதுதான் equation form of the gas law இப்பு உங்களுக்கு தெரியும் 2 vector நம்ம இந்த எருத்தில் என்ன செய்சிருக்கும் இந்த எருத்தில் dot product பண்ணிருக்கும் அப்பு என்ன வரும் e dot da cos theta வரும் இல்லியா நம்ம dot product 11ல படிச்சிருக்கு area vector கும் இந்த அடத்தில pointல ரண்டு same directionல இருக்கத்து நால் ரண்டுக்கும் எடையில் இருக்குட angle வந்து 0 அப்பா cos 0 is equal to என்ன 1 இந்த value வங்க கொண்டுயு substitute பண்ணப் போரும் அதே சமைத்தில இந்த point centerல் எந்த or distanceல் இருக்குக்குடி இந்த Gaussian surfaceல் இருக்குடிய எல்லா pointுலியும் electric field நுடைய value constant இருக்கும் electric field நுடை value எப்படி இருக்கும் constant இருக்கும் அப்பு இந்த அடத்தில E வந்து என்ன இருக்கு constant இருக்கு சரியா அது என்ன சிஞ்சிருலாம் வெளியில் எடுத்தில்லாம் value வெளியில் எடுத்தில்லாம் சரி இப்போ substitute பண்டும் cos theta உண்டை value substitute பண்டும் E வெளியில் எடுத்தாச் அடுத்தது நம்ம இந்த area அப்பு area வா கண்சிரப் பண்ணம்பது இந்த small area அதுதான் D இந்த மொத்த sphere உடைய area கடைக்கும் உங்களுக்கு என்ன mathematical formula தெரியும் இல்லியா what is the formula for the sphere area of the sphere எவ்வளது 4 pi r square அதாவது இந்த small sphere நம்ம integrate பண்ணா total area of the sphere கடைக்கும் 4 pi r square கடைச்சிச்சா இப்பா இந்த value கொண்டு வந்து இந்த equationல நம்ம substitute பண்ணப் போரும் substitute பண்ணலாமா substitute பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் இந்த equation நமக்கு இப்படி கடைக்கும் substitute பண்ணப் பெரகு 
e dot 4 pi r square is equal to q by epsilon naught. Okay, we will calculate this e. Now, e is the same as the side of the 4 pi r square equation in the side of the denominator. And so, e is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. This is the formula. Electric field at a point outside the sphere. This is the scalar form. Now, we have a vector form. We have to multiply R cap. In the R cap along the radius in the center length towards P. That is the direction. That is the magnitude. Now, we have to R cap multiply vector form of the electric field at a point P outside the sphere. Now, we have to the case. What is the case? On the sphere. Apo, namba, inge namba consider the point and the p on the sphere. So, apo, small r node value, capital r node value is the same. So, if we consider Gaussian surface, consider pannaka, and the Gaussian surface ho, and the charged sphere one node one coincide. If we consider the small r and capital r is the same. Tha. And the sphere node radius is the Gaussian surface node radius is the same. The two spheres are coincide. Okay, one is one one simple. Small r is equal to capital R. In the equation, we substitute. Pannapodum. Substitute. Okay, this is the equation. This is the equation. Electric field at a point on the sphere. Okay, okay. this is the one case. Tha, okay. Inside. Inside the shell. Now, if you consider the point P, you can see the distance of R distance. Now, if you consider the Gaussian surface, you can see the charge of the Gaussian surface. If you see the charge of the Gaussian surface, the Gaussian surface is the same. The charge present outside the Gaussian surface cannot contribute any flux. You can see so, let's see how this is a Gaussian surface. It's a spherical shape. With the radius r. This is the Gaussian surface. It's a spherical shape. In this sphere, there is a charge. So, let's see how we can get this equation. We can get the Gaussian surface. So, let's see how this equation is equal to 0. So, q is equal to 0. So, q is equal to 0, e is equal to 0. Do you understand? This is the third case. Okay. Now, we have a graph. What do you need to do? Electric field and radial distance. X axis, we need to do radial distance R. Y axis, we need to do E electric field with respect to R at the ground. You see, you see, the center le, center length electric field is zero. In the end, that one is and the surface war of electric field is zero. That are going okay. Well, surface le electric field maximum are going and the surface length the tally poha 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 electric field no value conjo conjo ma kamiya go. Yena electric field on the inversely proportional to R square. So, distance increase in the center and outside, the distance increase in the center and the value is increased. Why do I say this? This is the line of the line of the line of the divergent. The distance is less than the two lines. The distance is less than the two lines. The distance is less than the two lines. So, the electric field is less than the electric field. The distance is less than the two lines. So, you can see the formula of the formula. Okay, you can see the graph, you can see the electric field is a little bit more than the outside. The radial distance is increasing. Now, we will see the fourth application. If you are ready, prepare. Subscribe my channel, Prime Physics. Thank you, my dear students.